হাইকোর্ট বিভাগে 23 নতুন বিচারপতি নিয়োগ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন আজ বেলা 11টায় তাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান মঙ্গলবার রাতে রাষ্ট্রপতির আদেশ ক্রমে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয় আইন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে সংবিধানের 98 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 23 জনকে শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে 2 বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হলো 2 বছর পর তাদের স্থায়ী করা হলে তখন আবার শপথ নিতে হবে 67 বছর বয়স পর্যন্ত বিচারপতি থাকার বিধান রয়েছে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে বিচারপতি নিয়োগ করেন জুলাই গণহত্যা এবং ডক্টর ইউনুস ও শহীদ আবু সাঈদ কে নিয়ে ফেসবুকে আপত্তি কর মন্তব্য করায় বরখাস্ত হওয়া ম্যাজিস্ট্রেট তাবাসসুম উরমির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে আদালত মঙ্গলবার বিকালে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসেনের আদালতে এই আদেশ দেন এছাড়া 28 নভেম্বর উরমিকে আদালতে তলব করা হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর ইউনুসের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে এমন বিতর্কিত ফেসবুক পোস্টে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ সারা দেশে সমালোচনা ঝড় ওঠে এবার মানহানি মামলা হয়েছে লালমনির হাটের সদ্য বরখাস্ত হওয়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাপসী তাবাসসুম উরমির বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়া নিহত আবু সাঈদকে জঙ্গি আখ্যা দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কটুক্তি পরে পুরো ছাত্র আন্দোলনকেই অসম্মানিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ আনা হয়েছে মামলায় উনি শহীদ আবু সাঈদকে সন্ত্রাস আখ্যা দিয়েছে এবং এই আন্দোলনকে যে আন্দোলন জনগণের মুক্তির আন্দোলন এই আন্দোলনকে উনি বিশৃঙ্খল বলে আখ্যায়িত করেছে এবং শহীদদেরকে অবজ্ঞা করে যে সন্ত্রাসী বলেছে এটা মূলত স্পষ্টতয় মাননীয়কর বক্তব্য 16 বছরের ফ্যাসিবাদী সরকার পতন আন্দোলনে ছাত্র জনতার যে আত্মত্যাগ সেটিকে খাটো করার মাধ্যমে পুরো আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে জানান মামলার আইনজীবী তিনি একজন সক্রিয় আন্দোলনকারী এবং আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি কারা বরণ করেছেন এবং এই সরকারের পতনের পর তিনি কারা মুক্ত হয়েছেন সুতরাং স্বাভাবিকভাবে যখন আন্দোলন এবং আন্দোলনের শহীদদের নিয়ে বক্তব্য দেওয়া হয় তখন এই আন্দোলনের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত তারা তাদের এটা মানহানি হয় এবং তাদের তারা এটা সংক্ষুব্ধ হন রোববার উর্মিকে ওএসডি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয় এরপর সোমবার তাকে বরখাস্ত করে মন্ত্রণালয় তার বিরুদ্ধে চাকরিবিধি অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ রেজওয়ানুল হক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিচার বিভাগকে জনমুখী ও আস্থায় আনতে সব ধরনের সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে এই সংক্রান্ত সংস্কার কমিশন মঙ্গলবার দ্বিতীয় বৈঠক শেষে এই কথা জানিয়েছেন কমিশন প্রধান সাবেক বিচারপতি শাহ আবু নাইম মমিনুর রহমান আগামী সোমবারের মধ্যে সরকারি গাইডলাইন পাওয়ার আশা তার তবে প্রতিবেদন হস্তান্তরে 90 দিনের সময়সীমাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে কমিশন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়ে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোতে সংস্কারের উদ্যোগ নেয় গেল 11 সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে নির্বাচন ব্যবস্থা বিচার বিভাগ পুলিশ প্রশাসন সংবিধান ও দুর্নীতি দমনে 6টি সংস্কার কমিশন গঠনের ঘোষণা দেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এসব কমিশনের অন্য সদস্যদের নাম কমিশন প্রধানদের সাথে আলোচনা করে ঠিক করা হবে এরি ধারাবাহিকতায় 3 অক্টোবর গঠিত হয় 8 সদস্যের বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন মঙ্গলবার বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয়বারের মতো বৈঠকে বসে কমিটি এই সময় বিচার বিভাগকে জনবান্ধব করার বিষয়ে আলোচনা হয় আমাদের আলাপ আলোচনাটা মোটামুটি আমাদের মন মোতাবেক করেছি আমরা সেখানে আলাপ করেছি যে আমরা কিভাবে বিচার বিভাগের রিফর্ম করতে পারি যাতে জনসাধারণের কিছু উপকার হয় সম্পূর্ণ উপকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না এই নব্বই দিনে সম্ভব না সংস্কার নিয়ে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করা হবে তবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বসার প্রয়োজন দেখছে না কমিশন আমরা একটা পেপার তৈরি করেছি আজকে এটাতে একটা রূপরেখা আছে এটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করবো তারপর আপনাদের সাথেও আলাপ আলোচনা করবো আপনাদের মানে নট অনলি মিডিয়া আমাদের স্টেক হোল্ডার আছে নিচের কোর্টে জুডিশিয়ারি আছে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন আছে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন আছে রাজনৈতিক দলের সাথে যদি আমরা আলাপ আলোচনা চলা আরম্ভ করি তবে শেষ হবে না প্রায় দুই ঘন্টার বৈঠকে বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা ফেরাতে বিভিন্ন সুপারিশের কথাও তুলে ধরে কমিশন
রেজওয়ানুল হক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিতর্কিত সাইবার নিরাপত্তা আইন পুরোপুরি বাতিলের পক্ষে বিশেষজ্ঞরা রাজধানীতে এক গোলটেবিল আলোচনায় তারা বলেছেন এই আইন সংশোধনের সুযোগ নেই আরেক আলোচনায় অনলাইন মাধ্যমের বিভিন্ন আইনে ভুক্তভোগীরা বলেছেন শুধু বাতিলে নয় আওয়ামী লীগের আমলে যারা হয়রানি হয়েছেন তাদের ক্ষতিপূরণও দিতে হবে অপব্যবহারের জন্য জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে জড়িতদের দু হাজার আঠারো সালে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বক্তব্যের জেরে তথ্য প্রযুক্তি আইনে গ্রেপ্তার হন আলোকচিত্রী শহীদুল আলম এ সময় তাকে নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে উস্কানিমূলক মিথ্যে ছড়ানোর অভিযোগে জেল খেটেছেন একশো সাত দিন এখনো পর্যন্ত আমি এই ছয় বছর হয়ে গেছে এখনো চার্জশিট জমা দেওয়া হয়নি ট্রায়াল তো শুধু হয়নি এখনো আমি প্রতি মাসে হাজিরা দিচ্ছি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শহীদুল আলমের মতো এমন ভুক্তভোগী অনেক তাদের নিয়ে মঙ্গলবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে গোলটেবিল বৈঠক করে তিনটি সংগঠন হয়রানি শিকার এসব মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বিতর্কিত আইন বাতিলের দাবি জানান অপরাধ হয়েছিল কেন আমি সংবাদ সম্মেলন করলাম তাতে বাংলাদেশ পুলিশের মানহানি হয়েছে সব মামলাগুলো অবিলম্বে বাতিল করতে হবে যারা ভুক্তভোগী যারা যাদের অধিকার হরণ হয়েছে তাদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে নিশ্চিত করতে হবে অবিলম্বে একই দিনে মহাখালীতে সাইবার আইনে নিরাপত্তা ও বাক স্বাধীনতার ভারসাম্য নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করে টেলিযোগাযোগ বিষয়ক রিপোর্টারদের সংগঠন টিআরএনবি সংশ্লিষ্টদের মতে এই আইন সংশোধনের কোনো সুযোগ নেই পুরোপুরি বাতিল করতে হবে আসলে আইনটা করা হয়েছিল যাতে কন্টেন্ট নিয়ে আপনার একটা অপরাধ তৈরি করা যায় এবং সেটাতে শাস্তি দেওয়া যায় বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাক স্বাধীনতার ভারসাম্য রক্ষা করে প্রযুক্তি খাতে নিরাপত্তার জন্য নতুন আইন প্রয়োজন আমি যখনই ইকোনমিক গ্রোথ চাবো আমি যখনই টেকনোলজি আনতে চাব আমি সাথে সাথে বাংলাবিলিটি তৈরি হচ্ছে সেটাকে যখন সিকিউর করতে যাব আমার ইকোনমিক কস্ট যাবে বেড়ে তাদেরকে দে হ্যাভ টু ব্রিং এ ব্যালেন্স ইয়ার এটার উপরে কাজ শুরু হয়ে গেছে চলছে চলমান আছে এবং আমরা আশা করছি সকল স্টেক হোল্ডারের যে কনসার্নগুলো আছে এগুলোকে অ্যাকোমোডেট করেই ফাইনাল একটা খরচ হতো বিশ লাখ থেকে পঁচিশ লাখ টাকা অথচ না কিনে শুধু ভাড়া নিয়ে প্রায় আটত্রিশ কোটি টাকা গচ্চা দিয়েছে সেতু বিভাগ আর এই বাড়তি টাকা লোপাট করেছে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের প্রতিষ্ঠান সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের ইচ্ছায় বিনা দরপত্রে এই কাজ পেয়েছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম সিএনএস প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে যমুনা সেতুর টোল আদায়ের সফটওয়্যার ভাড়া নিতে ঘটেছে এই দুর্নীতি যমুনা সেতু উত্তরবঙ্গের সঙ্গে রাজধানী ঢাকার প্রধান গেটওয়ে উনিশশো আটানব্বই সালে উদ্বোধনের পর থেকে বাড়ছে গাড়ির চাপ সেতুতে দিনে পারাপার হয় আঠারো থেকে উনিশ হাজার গাড়ি গটটোল আদায় এক কোটি সত্তর থেকে এক কোটি আশি লাখ টাকা ঈদে যা ছাড়িয়ে যায় তিন কোটি শুরুতে ঠিকাদার দিয়ে ঠিকমতো টোল আদায় হলেও জটিলতা দেখা দেয় দু হাজার থেকে এই সময় মামলা সংক্রান্ত জটিলতায় কোনো ঠিকাদার নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছিল না আর এ কারণে সেতু বিভাগ নিজস্ব জনবল দিয়ে টোল আদায়ের সিদ্ধান্ত নেয় এদিকে নিজেরা টোল আদায়ের কাজটি না পাওয়ার বিষয় বুঝতে পেরে সিএনএস তাদের সফটওয়্যারটি গুছিয়ে দেয় সেতু বিভাগকে এজন্য তাদের সাথে সরকারের দশ মাসের চুক্তি হয় দু সালের এপ্রিলে কিন্তু সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদারের ইচ্ছায় এই দশ মাসের চুক্তিকে দফায় দফায় বাড়িয়ে নেওয়া হয় গত আগস্টে সরকার পতন পর্যন্ত হিসেব বলছে এই উননব্বই মাসে ভাড়া বাবদ সিএনএস প্রায় আটত্রিশ কোটি টাকা নিয়েছে সেতু বিভাগের কাছ থেকে অথচ এক মাসের ভাড়ার চেয়েও কম খরচে সফটওয়্যারটি কেনা সম্ভব ছিল বলে জানান সংশ্লিষ্টরা এরকম সফটওয়্যার আসলে খুবই সাধারণ একটা সফটওয়্যার কারণ এই টাইপের সফটওয়্যার আসলে বাংলাদেশের যে কোনো খুব ছোট একটা কোম্পানিও যে হয়তো বিশ পঁচিশ জনের একটা কোম্পানিও তৈরি করতে পারে এবং এটার জন্য আসলে এত টাকা খরচ করার কোনো প্রয়োজন নেই টোলের সফটওয়্যারটা আমরা বানাইছি আমরা সফটওয়্যার সম্পর্কে অভিজ্ঞ মাস্টার এই যে সফটওয়্যারটা সফটওয়্যারটা বানাইতে আপনি ধরেন ম্যাক্সিমাম বিশ থেকে পঁচিশ লাখ টাকা লাগে আইন অনুযায়ী এ ধরনের কেনাকাটা বা ভাড়ার ক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বান করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও মানা হয়নি কাজ দেওয়ার ব্যাপারে ক্যাবিনেট কমিটি থেকেই অনুমোদন হয়েছিল সফটওয়্যারটা কেনার জন্য বোধহয় প্রস্তাব একশো বিশ কোটি টাকা পঁচিশ কোটি টাকার মতো বলা হয়েছিল যার কারণে এটা ভাড়াতে আসা অত গভীরে আমার আর কোনো 
অনুসন্ধান বলছে সিএনএস কোম্পানির লাইসেন্স কানাডা প্রবাসী মনিরুজ্জামান চৌধুরীর নামে হলেও সেতু ভবনে সবাই জানতেন এটা সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের প্রতিষ্ঠান তার ছোট ভাই আরিফুল হক এই কোম্পানির চেয়ারম্যান ছিলেন দু থেকে সতেরো সাল পর্যন্ত তার মৃত্যুর পর আনিসুল হকই এটা চালাতেন তবে সেতু বিভাগের চুক্তিতে সিএনএস এর পক্ষে সই করেন পরিচালক ইকরাম ইকবাল ঠিকানা মিরপুর ডিওএইচএস চুক্তির যে ঠিকানাটি ব্যবহার করা হয়েছে এই বাড়িটি এবং সেখানে মিরপুর ডিএসএস এর এই বাড়িটিতে আমরা প্রবেশ করতে যে বাধার সম্মুখীন হয়েছি এবং সেখানে সাংবাদিকদের প্রবেশ অনেকটাই নিষিদ্ধ তারপরে আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছি সেখান থেকে যেটি বলা হচ্ছে যে সিএনএস এর মূল অফিস বসুন্ধরাতে বসুন্ধরার আবাসিক এলাকার মূল ভবনে ঢোকায় বাধা থাকলেও পরে এ নিয়ে কথা বলেন সিএনএস এর এক প্রতিনিধি এটা কিন্তু যে সে এবং সাধারণ সফটওয়্যার না এই যে আমরা যে বিদেশে বলি যে বিলিয়নিয়ার এক একটা সফটওয়্যার মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বিক্রি এগুলো সেই ধরনের সফটওয়্যার আরিফুল হক যিনি উনি আমাদের সাথে দুই থেকে চাকরি করতেন দুই হাজার চোদ্দোতে ওনার ভাই এমপি হলো মন্ত্রী হলো উনি কিন্তু দুই হাজার ষোলোতে এমপিকে চলে গেছে সতেরোর প্রথম দিকে নিয়ম না মেনে সফটওয়্যার ভাড়ার নামে বিপুল সরকারি অর্থ হাতিয়ে নেয়াকে দুর্নীতি হিসেবে দেখছে টিআইবি সরকারের একজন মন্ত্রী সরকারের সাথে কোনো ব্যবসা করতে পারেন না এটা এটা একবারে শুরুতেই অবৈধ এটা করতে পারেন না তিনি যদি এই প্রতিষ্ঠানের মালিকানা কোনো না কোনোভাবে হয়ে থাকেন নামে বেনামে হলো সেটা তিনি করতে পারেন না সফটওয়্যারের ভাড়া নির্ধারণে সেতু বিভাগের গঠিত সাত সদস্যের কমিটিও দুর্নীতির দায় এড়াতে পারে না বলে মনে করছে টিআইবি ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শেখ হাসিনার ভারত ছেড়ে আরব আমিরাতের শহর আজমানে অবস্থান করার গুঞ্জন আমলে নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন জানান বিষয়টি জানতে দিল্লি ও আরব আমিরাতের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ঢাকা তবে এখনও নিশ্চিত কোনো তথ্য মেলেনি মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি ভারতের দিল্লি ছেড়ে কোথায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ নিয়ে চলছে জোর গুঞ্জন কখনো বলা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতের আজমান শহরে কখনো বা বেলারুশে এ বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান আরব আমিরাতে তার অবস্থান সম্পর্কে যে আলোচনা চলছে সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার ওনার অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত আমরা হতে পারিনি আমরা দিল্লিতেও খোঁজ করেছি আমিরাতেও খোঁজ করেছি কনফার্মেশন অফিসিয়ালি কেউ দিতে পারেনি তবে আমরাও আপনারা যেমন দেখেছেন আমরাও দেখেছি যে উনি আজমানে সম্ভবত গেছেন কিন্তু এটা রিকনফার্ম করার চেষ্টা করে আমরা সফল হই পররাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান পাঁচ আগস্টের পর আওয়ামী লীগ সরকারের কজন মন্ত্রী এমপি ও সরকারি কর্মকর্তা ভারতে পালিয়েছেন সে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে নেই প্রয়োজনে সে তালিকা দিল্লির কাছে চাওয়া হবে পলাতকদের জন্য ট্রাভেল পাস দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই উল্লেখ করে তিনি জানান যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে বিচারের স্বার্থে তাদের ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে বাংলাদেশের মিশন ট্রাভেল পাস ইস্যু করতে পারে শুধুমাত্র দেশে ফেরার জন্য অন্য কোনো দেশে যাওয়ার জন্য না সেটার জন্য পাসপোর্ট লাগে পাসপোর্ট তো ন্যাচারালি ইস্যু করা হবে না তারা যদি দেশে ফিরতে যান তাদেরকে অবশ্যই ট্রাভেল পাস ইস্যু করা যেতে পারে থিওরিটিক্যালি এবং তারা দেশে ফিরে আসতে পারে ট্রাভেল পাস শুধুমাত্র ওয়ান ওয়ে ট্রাভেল টু বাংলাদেশ যদি মামলা যেহেতু হয়েছে বা হচ্ছে যদি সেখান থেকে কোর্ট থেকে বলা হয় তাদেরকে হাজির করা হয় অবশ্যই আমরা তখন তাদেরকে ফিরে আনার চেষ্টা করব এর আগে ইটালির ভিসা প্রার্থী প্রতিনিধিদের সঙ্গে মন্ত্রণালয় বৈঠক করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এ বিষয়ে তৌহিদ হোসেন জানান আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে বিশ হাজার ভিসা ইস্যুর আশ্বাস দিয়েছে ইটালি গতি এখনো কম আমরা চেষ্টা করব যে এই গতিটা যাতে বাড়ে যাতে করে নাফিজা দুবলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শুরু হয়েছে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের শারদীয় দুর্গোৎসব আজ মহাষষ্ঠী এর মধ্য দিয়ে শুরু হলো পাঁচ দিনের উৎসব সকালে মন্দিরে মন্দিরে থাকছে দেবের ষষ্ঠাদি কল্পারম্ভ ও বিহিত পূজা সন্ধ্যায় হবে আমন্ত্রণ ও অধিবাস এরপর পর্যায়ক্রমে দশ এগারোই অক্টোবর মহাসপ্তমী মহা অষ্টমী এবং বারোই অক্টোবর মহানবমী এবং দশমী বিহিত পূজার মধ্য দিয়ে শেষ হবে দেবী বিসর্জন শাস্ত্রমতে এবার দেবীর আগমন ঘটছে দোলায় এর অর্থ পৃথিবীতে রোগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা হানাহানিতে প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারে দেবী গমন করবেন ঘোড়ায় এর ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা অরাজকতা অস্থিরতা দেখা দিতে পারে এবছর সারা দেশের প্রায় বত্রিশ হাজার পূজা মণ্ডপে দুর্গা পূজার আয়োজন করা হয়েছে
शारदीय दुर्गोत्सव आो खबर जाना बगुड़ा सिलेट के जो दिए सहकर्मी शुरूते ही जाते सेखान सहकर्मी जोजेफ होसन जोजेफ कल्पारम्भर माध्यम विहित पूजा कल्पारम्भ और विहित पूजार जो आनुष्ठानिकता से सब सबशेष तथ्य नहीं जान जी शारदीय आबहे हिंदू सम्प्रदायर जे अपना दुर्गोत्सव से आज के शुरू हो गए आज के दुर्गा उत्सव जो षष्ठी पूजा से षष्ठी पूजा क्योंकि अनुष्ठित हो सकाल छा थे सकाल आठटा पर्त क्योंकि ये चलो तो एरपे आसले सारा दिन तेम को तत्परता किंबा को आचार आचार अनुष्ठान ना थे सन्धार पर जोटुकू जानते पे आबो पूजार जो आयोजन से शुरू हो तो आसले शारदीय दुर्गोत्सव नहीं हिंदू सम्प्रदायर जरा रोन तरह कथा बोले ता जेटी बोलता बस उत्सव मुखर परेश शारदीय दुर्गोत्सव पालन करा आगे जे समस्यागुलीतिकर घटनागुल देवी गाधना कर प्रार्थना करबाड़ा सबधरण अशुभ संकेत अशुभ जिन तेजे बरत रखा से प्रार्थना कर देवी का अपना की एक विषय जान रखी बगुड़ा एखो पर्त प्राय छो बत्रिश बगुड़ा पूजा उद्यापन परिषद रही है तरह मध्य छो बत पूजा मंडप कर पूरा बगुड़ा जिलाते मध्य आसले एर मध्य छो बत पूजा मंडपे जोदूर जानते पे आनसार भिडीपी ग्राम पुलिस पुलिस रैब एवं अन्य जो आईन श्रृंखला बाहन सदस्य रेन ता क्यों मोतन रेन और ता सार्वक्षणिक निरापतार जो क्योंकि एखे अवस्थान नहीं तरा बोल जेकोधर नाशकता किंबा पूजा के घिरे जदि को नाशकता तैरि करार चेषा कर प्रतिहत करबें तो यही पूजा के घर आसले हिंदू सम्प्रदायर जरा भक्तरा रोन ता बगामी सप्तमी अष्टमी नवमी एवं दशमी एवं देवी की विदायर जो विषय थे से विषय पर्त आसले सबधरण सहायता चेहन जी जोजीफ आनी तथ्य संग्रह करते थकूँ आप जाटे से जानवें सहकर्मी राना मजुमदार राना महाष्ठी आनुष्ठानिकता की दिए शुरू हो कख शुरू हो विषय सबशेष तथ्य जान आईन श्रृंखला परिस्थिति कैम देखें से देख दीर्घ एक बचर जो अपेक्षा से अवसान होते चल ल आज के महाष्ठी मध्य दिए सनतन धर्मवलम्बी जरा रही है तरह प्रधान धर्मियों उत्सव से शारदीय दुर्गा उत्सव टी कानुष्ठानिक भाव शुरू होते जा मंडपे रही मंडपे जरा संश्लिष्ट करता व्यक्ति रही तरह संगे कथा तरा आज के सन्दाय मूलत षी पूजार जो कार्यक्रम से आनुष्ठानिक भाव शुरू हो पशापी ता मुहूर्ते क्योंकि मंडपे मूर्ति आना हो मूर्तर जो शेष मुहूर्त जो काजगुल रही है अर्थात रंग तुल आचर देा कि सामान्य सजसार जो काजगुल रही है से गो तारा मुहूर्ते क्योंकि सर नहीं मूर्ति मूलत गतकाल के लिए आसा है और तक थे क्योंकि आसले एखे मूर्ति संक्रांत जो सजसार काजगुल रही है से गो तारा पशापी एखान जरा मंडपे जरा संगठक रेन कि पूजा संघे जरा करता व्यक्ति रही तरह संगे कथा ता मुहूर्ते मूलत पैंडलर जो आलोक सज्जा किंबा अन्न्य जो कार्यक्रम गो रही है से गो तारा सर नहीं पशापी आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन जो भूमिका से पूजा उद्यापन परिषद विषय सिलेट जिला एवं महानगरे मिलिए क्योंकि सिलेटे प्रत्येक मंडपे पुलिस प्रशासन सदस्य उपस्थित थकबें पशापी स्ट्राइकिंग फोर्स पशापी मोबाइल टीम पुलिस सदस्य क्या कर सदा पोशा के पुलिस जरा सदस्य रही है ता क्या निरापतार धान दिए व्यतिक्रमीमा देखते भीड़ कर भक्त दर्शनार्थी 
प्रतिमा के भिन्न आदले तुले धरते सवार नजर काटते ही एम क्ज जान पूजार आयोजक ए जान सोनय मोड़ानो देवी दुर्गा धान गेथे तैरिमाटी नजर काटे सवार चिराचरित भावे रंग दिए प्रतिमार सारसज्जा हम नाटर यह मंडपे धान दिए भक्त दर्शनार्थी ए शिल्पिक क्जे उच्छसित जान धान दिए एम आकर्षण क्ज आगे देखें खुबी भलो लगे बहु दूर दूर थे प्रतिमा देखार जो अनेक लोक एखे आस ठाकुर देखते लागाना पूजित मा दुर्गारे शुद्ध दुर्गा न कार्तिक गणेश सरस्वती और लक्ष्मी के सजाना होनाली धान आवरण दिए इंडिपेन्डेंट निज सरकार कर्म कमिशन पीएससी चेयरमैन और बारो सदस्य पदत्याग कर मंगलवार विकेले कर्म कमिशनर सचिव पदत्याग पत्र जमा दें चेयरमैन सोरब हुसाइन और सदस्य पीएससी ते सदस्य रहे चौदह जन ये हिलालउद्दीन आहमद और शफिकुल इसलम एखो पदत्याग पत्र जमा दें चेयरमैन हिसाब से दुहजार बीस साल एकुशे सेप्टेम्बरे पीएससी ते जोग दें सोहरब हुसाइन आगामी बचर एकुशे सेप्टेम्बरे तरह मेद शेष हो छात्र जनतार अभ्युत्थान आवामी लीग सरकार पतने पर पीएससी चेयरमैन सह पुरो कमिशनर पदत्यागर दाबी उठे एचड़ा गत कैक दिन धरे पीएससी संस्कार दाबी जान आसम्य बिधी छात्र आंदोलन समन्वयक शेरपुर एबारे बनाय सब चे बड़ क्षति फसल भय बनाय जिलार पांच उपजिल पांच कोटी टी फसल क्षति फसल हारिए दिशेहारा कृषक तर दबी सरकार सहयोगित खाद्य उद्वृत्त जिला शेरपुरे एबार प्राय बिरानब्बे हजार हेक्टर जमीते आम धान चाष कर बनाय एक त्रिश हजार हेक्टर जमिर आबाद क्षतिग्रस्त हो चारा डूबे जावाय दिशेहारा कृषक जदिव किस धान आगे आसे थे आर पानी जा संगे संगे शुए पड़े कारण घोला पानी जे धान हो खावना ऋण टाइम करते दिन प्राय एक हजार हेक्टर सब्जी खेत डूबे जावाय आसन्न मौसुमे कांखित सब्जी उत्पादन होना कृषक क्षति पुषिए नीते सरकार सहयोगता दरकार क्षति चल हो चार दिन पांच दिन राष्ट्रीय भाव जी सहाज सहयोगित शेरपुर जिला बनार जिलाते खाद्य घाटत आशंका कर उन्नति गत रत अनेकटाई पानी नेमे गे तब बनार जो क्षय क्षति से आस्ते आस्ते कृश्यमान हो इनियनगुली पानी निमज्जित आई इलाकार धानगुलि क्यों नष्ट हो गए और क्षतर परिमाण क्या एक हज़ार कोटी टाका प्राथमिक भाव धारणा कर देखा जा क्षतर परमाण हो बेड़े जाए सब चे बी क्षति होन फसल धोबार तीन इनियन हालुआ घाटर तीन टीनियन एचड़ाओ 
ফুলপুরে যে কয়টি চারটি ইউনিয়ন ডুবে আছে সেই ইউনিয়নগুলির যে আমন ফসল সেগুলি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে এবং সবচেয়ে বেশি বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি এই আমন ফসলের তারপরে কিন্তু হচ্ছে মাছের ক্ষতি হয়েছে প্রায় বারো হাজার পুকুরের মাছ কিন্তু ভেসে গেছে এছাড়াও কিন্তু রাস্তাঘাট অবকাঠামোগত যে ক্ষতি সেটাও কিন্তু অনেকটাই হয়েছে শুধুমাত্র ধোবাওরাতেই একশো সত্তর কিলোমিটার পাকা রাস্তা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে এছাড়াও বিভিন্ন বাড়িঘর দোকানপাট বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর আমরা দেখেছি যে সেখানে কিন্তু ধসের মতো হয়েছে ধ্বংসবেশ যেটা আমরা সেটা দেখতে পেয়েছি সেখানেও ক্ষতির পরিমাণটা কিন্তু অনেক এবং মানুষজন যেটা বলছে যে আসলে তাদের এখন ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য সহযোগিতা প্রয়োজন সরকার থেকে যদি সে ধরনের সহযোগিতা না করা হয় তাহলে কিন্তু যারা আমন ফসলের ক্ষতি হয়েছে তারা কিন্তু আসলে ঘুরে দাঁড়ানোর মতো কোনো অবস্থা নেই তাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল এই আমন ফসল গতকালকে আমরা ধবাওরার বেশ কয়েকটি ইউনিয়ন ঘুরেছি কৃষকরা কিন্তু জানিয়েছেন যে তাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল এই আমন ফসল এবং সরকার থেকে যদি পর্যাপ্ত সহায়তা দেওয়া না হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন না তবে এ বিষয়ে কিন্তু ধবাওরার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিশা শারমিন আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আসলে কৃষকদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে তারা যেন ঘুরে দাঁড়াতে পারে সেই বিষয়টা তারা কিন্তু খোঁজখবর রাখছেন এবং সেই সেই বিষয়ে তারা কিন্তু ব্যবস্থা করবেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন ময়মনসিংহ থেকে বন্যা পরিস্থিতির সবশেষ তথ্য নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আবু সালেহ মুসা খুলনা নগরের শেরে বাংলা রোডের নাম ফলক বিহীন বাড়ি মূলত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচার বাড়ি এই বাড়ির পাঁচ ছেলের নিয়ন্ত্রণে ছিল খুলনা সহ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে নানা কাজ করার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে তাদের সাথে মতবিরোধের কারণে টিকতে পারেনি নিজ দলের অনেক নেতাকর্মীরাও গণভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর খুলনা শেখ বাড়িতে তাণ্ডব চালায় স্থানীয় মানুষ বাড়িটি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এখানে থাকতেন শেখ হেলাল সহ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাঁচ চাচাতো ভাই আর শেখ হেলালের ছেলে শেখ তন্ময় ষোলো বছর ধরে তিনজন এমপির বাসস্থান হওয়ায় এই বাড়িটি হয়ে ওঠে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু রাজনৈতিক কমিটির পদ আর নির্বাচনে মনোনয়ন বাণিজ্য চলত এখানে নেতৃত্বে আমাকে ওনারা ডেকে নিয়ে তাদের মনোনীত প্রার্থী বিধান রায়কে এখানে তারা সমর্থন করে এবং আমাকে ডেকে নিয়ে আমার লোকজন তার একদিন আগে বাইশ জন লোককে ধরে নিয়ে জেলে পাঠায় শেখ পরিবারের পাঁচ ভাই ও তাদের স্ত্রী সন্তানদের নামে রয়েছে একশোটির মতো জাহাজ খুলনা নৌপরিবহন মালিক সমিতির শীর্ষ পদ দুই হাজার সাল থেকে ছিল তাদের দখলে খুলনা অঞ্চলের সরকারি প্রতিষ্ঠানে টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ করতেন তারা চাঁদা না দিয়ে কোনো ঠিকাদারি কাজ করতে পারতেন না আমরা সিরিয়ালের অনুযায়ী অন্য অন্য জাহাজ থেকে মাল নিয়ে করতাম পরবর্তীকালে ওনাদের যদি সুরসিকের কোনো কার্গো না আসতো তাহলে দুই চারটে কার্গো ক্যারিয়ারের মাধ্যমে ওনারা নিত কিন্তু দেখা গেল ঘাটে আসলে অতি উৎসাহিত কিছু লোক তাদেরকে আমরা বলা লাগে না তাদেরটা খালি করার জন্য ব্যস্ত থাকে শেখ পরিবারকে চাঁদা না দিয়ে খুলনাতে কেউ ব্যবসা করতে পারে না তারা এলজিডি উৎসান হাইওয়ে পিডাবলুডি সবই তাদের নিয়ন্ত্রণে আমার খুলনা জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিডি আনিসুর রহমান স্যার সে সেক্সুয়ালের নামে এলজিডি থেকে চাঁদা তুলতেন বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে এই পরিবারের বিরুদ্ধে তাদের টাকা না দেয় সঠিক মূল্যায়ন থেকে বঞ্চিত হয়েছে আওয়ামী লীগের অনেক এক নেতা রাজনীতির জন্য আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য এবং ক্ষমতার বিকন্দ্রীকরণ বলি অথবা আইনের শাসন বলি সব কিছুর জন্য আসলে সামাজিক শৃঙ্খলা বলি আমরা সামাজিক শান্তির কথা বলি সেক্ষেত্রে আসলে একটা নেতিবাচক প্রভাব এই পরিবারের মাধ্যমে পড়েছে পাঁচা কষ্টের পর থেকে শেখ হাসিনা চাচাতো পাঁচ ভাইয়ের খোঁজ নেই খুলনা বাগেরহাটের বিভিন্ন থানায় এরই মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা হয়েছে অভিজিৎ পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ খুলনা সাগরের তলদেশে পাইপলাইন দিয়ে জ্বালানি তেল পরিবহনে দক্ষ স্থানীয় কোনো কোম্পানি নেই বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠানকেও এ জন্য নিয়োগ দেয়া হয়নি তাই সুফল মিলছে না সিঙ্গেল পয়েন্ট মোরিং বা এসপিএম প্রকল্পের বহির্নগর থেকে পাইপলাইনে তেল খালাস কার্যক্রমে গতি ও অর্থশাস্ত্রে এসপিএম প্রকল্প চালু জরুরি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা মহেশখালীতে জাহাজ থেকে গভীর সমুদ্রে নিচ দিয়ে জ্বালানি তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে চট্টগ্রামে খালাসের জন্য এসপিএম প্রকল্প চালু করা হয় গত বছরের জুলাই মাসে সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে এই জন্য বসানো হয় একশো পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারের দুইটি পাইপলাইন যা মাদার ভেসেল থেকে পাম্পিংয়ের মাধ্যমে আসবে চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে 
এতদিন বহির্নগর থেকে জাহাজযোগে তেল খালাস করা হলেও মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে দুটি জাহাজে বিস্ফোরণ ও আগুন লাগার পর ফের আলোচনায় সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং এসপিএম প্রকল্প জ্বালানি তেল পরিবহন ব্যবস্থা নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে বিদেশি জাহাজ ভাড়া করতে হচ্ছে বিএসসিকে চার্টারিংয়ের মাধ্যমে আগামী জুন পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে পারি তারপর আবার রিভিউ করব এটা কারণ এটা শুধু আমার একা ডিসিশন এটা সম্পূর্ণ বিপিসি ইস্টার্ন রিফাইনারি এবং জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের ডিসিশন যে তারা কবে এসপিএম প্রজেক্ট চালু করবে মূলত এসপিএম প্রকল্পে অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো ঠিকাদার নিয়োগ না হওয়ায় তা ব্যবহার করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে ইস্টার্ন রিফাইনারি কর্তৃপক্ষ এতে প্রতিদিন ছেষট্টি কোটি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে রাষ্ট্রীয় এই প্রতিষ্ঠানটিকে সংশ্লিষ্টরা বলছেন জ্বালানি পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকরণ ও সার্বিক নিরাপত্তা বিবেচনায় ঠিকাদার নিয়োগ দিয়ে অচল অবস্থার দ্রুত নিরসন জরুরি আট হাজার কোটি টাকার ঊর্ধ্বে খরচ করে একটি লাইন তৈরি করে সেই লাইনটি যখন আমি ব্যবহারে না আনি শুধুমাত্র তার পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকাদার নিয়োগের অযোগ্যতার কারণে তাহলে আমার মনে হয় ক্ষমার অযোগ্য একটি অপরাধ এটি জাতীয় অর্থনীতি একটা বিরাট ইম্প্যাক্ট ফেলছে বিপিসি জানায় এই প্রকল্প চালু করা গেলে সময় অর্থ সহ সব দিক দিয়ে দেশ লাভবান হবে এটি চালু হলে বছরে আটশো কোটি টাকা সাশ্রয় সরকারের আবদুল্লা রাকিব ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম দেশের অর্থনীতিতে প্রতি বছর প্রবৃদ্ধি হলো পুঁজিবাজারে উল্টো চিত্র অস্থিতিশীল বাজারে হতাশা বাড়ছে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বাজার ছেড়ে চলে গেছেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও বিশ্লেষকরা বলছেন টাস্ক ফোর্স গঠন করে বাজারের প্রতি আস্থা ফিরবে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে রূপরেখা তৈরি করা গেলে বাড়বে প্রাতিষ্ঠানিক ও বিদেশি বিনিয়োগ চলতি মাসের শুরু থেকে ছয় কর্মদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ডিএসিতে বাজার মূলধন কমেছে তেরো হাজার আটশো তেইশ কোটি টাকা এ কয়দিনে সূচক কমেছে দুইশো তেষট্টি পয়েন্ট ধারাবাহিক দর পতনে দিশেহারা বিনিয়োগকারীরা পুঁজিবাজার সংস্কারে এরই মধ্যে দৃশ্যমান উদ্যোগ নেয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসিসি সবশেষ সংস্কার পদক্ষেপের অংশ হিসেবে গঠন করা হয় পাঁচ সদস্যের টাস্ক ফোর্স পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিত করতে কাজ করবে এই টাস্ক ফোর্স বিশ্লেষকরা বলছেন টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপরেখা প্রণয়ন হলে পুঁজিবাজারে আস্থা ফিরে আসবে বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীলতা ফিরবে পুঁজিবাজারে লং টার্ম বা মিড টার্ম একটা রূপরেখা একটু সামনে নিয়ে আসা মানুষের যেটা হচ্ছে কি যে রূপরেখাটা সামনে নিয়ে আসলেই তখন রিগেইন হয় মার্কেটের কনফিডেন্সটা এই রিফর্মগুলো তো সেগুলো যদি একটা ডিরেকশন পায় তাদের একটা রিজাল্ট আসবে বলে আমার কাছে মনে হয় বাজার সংশ্লিষ্টরা বলছেন অতীতে শিবলি কমিশন বাজারের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে স্টেক হোল্ডারদের মতামতকে বিভিন্ন সময় উপেক্ষিত করেছে তাই বাজারের উন্নয়নে টাস্ক ফোর্স সহ নতুন কমিশনকে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার দাবি তাদের যতগুলো আইন আমাদের দেশে হয়েছে হ্যাঁ ক্যাপিটাল মার্কেটে আমরা ডিবিএ থেকে আমরা খসড়া দিয়েছি ডিএবিএ থেকে আমরা পরামর্শ দিয়েছি কিন্তু আমাদের কোনো পরামর্শই গ্রহণযোগ্য হয় নাই বিএসিসি তার নিজস্ব মতামতকে এখানে প্রতিফলিত করেছে ব্রোকারদেরকে আপনার হলো আন্ডার প্রেশারে রাখা হয়েছে যাতে ব্রোকাররা তাদের অন্যায়ের কোনো প্রতিবাদ করতে না পারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্বচ্ছতা প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষায় বিভিন্ন সুপারিশ করবে টাস্ক ফোর্স সুপারিশ অনুযায়ী পুঁজিবাজারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসিসি তহিদ রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শক্তিশালী মৌলভিত্তি সম্পন্ন কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির উদ্যোগ নিচ্ছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিএসইসি এই লক্ষ্যে মেঘনা সিটি ও পিএইচপি গ্রুপের মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছে সংস্থাটি মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে এক সভায় মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান সিটি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পিএইচপি গ্রুপের পরিচালক উপস্থিত ছিলেন এ সময় বিএসইসি চেয়ারম্যান জানিয়েছেন পুঁজিবাজারের স্বার্থে ভালো কোম্পানির তালিকাভুক্তি জরুরি এবং এই লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রক সংস্থা কাজ করছে তিনি বলেন বিভিন্ন খাতের শক্তিশালী মৌলভিত্তি সম্পন্ন কোম্পানিগুলো পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তি দেশের শিল্পায়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে
শারদীয় দুর্গোৎসব ঘিরে কিশোরগঞ্জের কোটিয়াদিতে জমে উঠেছে ঢাক ঢোলের হাট পাঁচ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই হাটে দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা বাদকেরা নেচে গিয়ে যন্ত্র বাজিয়ে আকৃষ্ট করেন ক্রেতাদের পূজার জন্য সেখান থেকে বাদ্যযন্ত্র সহ বাদক চূড়ান্ত করেন পূজারীরা বাদ্য বাজিয়ে লাখ টাকা পর্যন্ত রয়েছে সম্মানের ব্যবস্থা ঢাকঢোল কাশর ঘন্টার শব্দে মুখর কিশোরগঞ্জের কোটিয়াদির পুরাতন বাজার বাদ্যযন্ত্রের তালে পূজারীদের মন জয়ের চলছে চেষ্টা বায়নার অঙ্ক নিয়ে দর কষাকষিও থেমে নেই সবকিছু মিলে গেলে বাদকদের মহাষষ্ঠী থেকে প্রতিমা বিসর্জনের দিন পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ করছেন পূজারীরা গাজীপুর থেকে আসছি আমার সাথে সাতজন আছে আমাকে নিয়ে এখন আমার ভাড়া হয়ে গেছে ছাব্বিশ হাজার টাকা सम्मानी विभिन्न प्रान आसें पुजारी डाकटा सब चे भाईना खर्चा ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে রাজা নবরঙ্গ রায়ের প্রাসাদে দুর্গাপূজার আয়োজনে বাদকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সেই রেওয়াজ অনুসরণেই বসছে ঐতিহ্যবাহী ঢাক ঢোলের এই হাট ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ অতিরিক্ত যানবাহনের চাপে ঢাকা টাঙ্গাইল বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কে চোদ্দ কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়েছে এ নিয়ে আরও জানাতে টাঙ্গাইল থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী মামুনুর রহমান মামুনুর এখন এই যানজটের কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন ভোগান্তি নিয়ে জানাবেন গত রাত থেকে এই মহাসে যানবাহনের চাপ বৃদ্ধি হচ্ছে ঢাকা টাঙ্গাইল বঙ্গবন্ধু মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী মামুনুর রহমান টেলিভিশনের সব খবর আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং ধন্যবাদ সবাইকে